是大叔，小陈，不让录像，我说那我只录东西吧，咱尊重别人的隐私。我看是个什么宝贝，好家伙！哎呦，好家伙！大叔，这东西不错呀。哦，还算那时候啊，不是有不是两串黄的在下乡的时候，那时候我一看，上面带的乾隆两字，这是不当。你也下乡吗？是吧？那时候，在当时就是在全国，我那两个都下乡。哦，你说的那个上山下乡？对。我以为你咱是同行呢。哎，不是不是，那时候像你说的政策，放下乡到内蒙，就在那个下。你莫想那时候中间我一看，这东西是真不是一般。我说我就想法那估计两串给他买下来了。多少年前，我一直在在在放着。最近嘛，这个东西，这个我我打听这个地方，那最近的上海啊，但是他光看从从从这个视频看，说给我这个十几万的，他要去，我不敢去，我我没这不安全。但是我心也没没底。然后后来吧，我说我我我要把这联系你，叫你去去看看。那说你这个，你想你想卖多少钱呢？这个东西是老的，一眼老，从工艺到整个制作过程。一点问题都没有。你你你这儿你别别别弄，行行行，咱咱咱咱咱咱聊聊啊，咱聊。到现在呢，我还是抑制不住我内心的激动啊！跟这个大叔交流了好久，终于打响。上面看见的是瑞士，盖从地道的雕，而且呢，这个地方啊是个活佛啊，那这个工艺就叹为观止啊。很多人呀，可能连这个器型啊都不知道是什么。这个东西呢，叫做弓，一个角一个光，有个成语叫“觥筹交错”，什么意思呢？就推杯换盏之意。而且啊，下边写着“大清乾隆仿古”啊，在乾隆时期啊，乾隆皇帝命人做了很多仿古的这种艺术品。那时候啊，这个古人啊都是非常坦诚的，我蘑菇就写上蘑菇，而不像现在啊，不写蘑菇，直接写好“大清乾隆年制”，就是现在做的。那么这个弓到底是什么呢？就是我刚才说的酒杯。它始传于啊商周时期，刚这个陶陶啊，古人用纯手工，不知道得陶多久。说这个东西可能在那个时代需要好几年啊，甚至更长的时间才能做出来。底下呢又有大清乾隆蘑菇，就刚这个字体不是一般人能够拖出来的，因为那时候都是拖工啊，非常的苍劲有力啊，一看就是啊接近官制的那种感觉。那么这个东西啊，要不第一它是乾隆时候啊命令制作。那么上面为什么有黑呢？那么这个东西啊叫做提油啊。那这个工艺呢现在已经失传了，不是那时候就说乾隆也好，明代也好。你想想，在那个时候这个级别，并不是说我们一锅捞一块喝成了杨志宇，而是为什么呢？再早的工都是青铜器，他用这种提油啊，色彩斑斓啊，犹如说啊遮云蔽日啊，风度有天的这个上面这种斑斑色，其实就是为了表现青铜器的形式，又有玉器的这种高贵啊。你看上面这个树。这种干脆利落的感觉哈、啊，包括这个活环啊，所以说这件东西啊，非常非常的难做，尺寸巨大啊。这一类的东西、啊，不是我们想见就能见得到的，所以我今天一定要拿下。什么级别的人物才能用这种级别的东西去喝酒？是不是？那么这件宝贝呢，可能颠覆阿宝狂勇啊，对于玉器的认知，我们平常的都说温润、洁白的感觉，而这种玉器给人的感觉呢是沧桑、厚，给人一种。神圣的肃穆，这种沉稳的感觉，是其他的那种玉质所表现不出来的。这也是古人对于玉器的理解。我想，大家看了我这个视频以后啊，对于玉器有新的啊一种理解。那么玉对于我们来讲，到底意味着什么呢？季羡林曾经说过哈，如果用一种物质贯穿整个东方文明，只有玉。那么孔子在两千多年前就说哈，玉与无德，仁义之有见，仁古。玉不离身。那么对于我们啊，俊男靓女来说，如果形容一个女人，女士特别好，我们就说亭亭玉立；那么对于一个男士来说，我们就说玉树临风。所以玉啊，就意味着男女老少无不爱玉。对于我们来说啊，可能是难以解开的情结。跟小哥啊学收藏，长知识，记住这个东西叫做功夫。我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏的背后的故事，请关注，给我点赞。
种鞋是吧？这种你卖多少钱？那种你卖什么呗？他那工资。你你多少钱收的？真的？假的是吧？给你五十块钱行吗？工资干。哎哎，你你刹住，你刹住车。哎，真是，这是你捡的呀？哎，还不能。你这太蠢，我这一对给你一百，要吗？我喜欢这种东西。行行行，行，那我拿着。你好的这个。您您甭您甭您甭，大妈，我看您也不容易。行了行了，不，我知道有时候您那个什么，这一百是我给您的。哦，可真的赔了。哦，可赔了。赔了。拿着买点东西。可不赔了。拿着买点东西。我您就太实了。哎呦，谢谢啊。捡这个也有时候也买不到。啊，谢谢谢谢。谢谢。那您慢点哈。我们再去捡。哎哎。慢点，好的，谢谢，谢谢您。这东西还真不错啊，有时候也是没办法，遇到一些老人可能不是很懂。你给他多了，他未必要，可能能把人吓着。有时候有一些喜欢这个东西嘛，因为毕竟我是从一线出来的，有时候问问叨叨的，收到一些东西，甚至说不当好茬。其实我们不懂艺术品，甚至文物都是从民间出来的。这一个啊，包浆啊，太厚了啊。如果说哎，这是没有什么太大的价值呢，就当是帮大妈了，因为也不容易。啊，如果说呢，这个东西清理出来啊，很精美呢。就当咱捡个漏，我先不说怎么着，我回去刷洗出来给大家看一下。带走。那么，经过一个下午的专业清理啊，终于清理。震撼的时刻，一件老的银器啊，到底有多美？银器啊，除了我们传统意义上的辟邪、宝剑啊，乃至于试毒之外，它其实真正的美在于静而不宣，宝光内敛，有繁缛坚韧的工匠精神传在其中。中国的艺术品啊，都是有功必有益，有益必吉祥。四个蝙蝠中间团兽，密密麻麻的鱼子纹，寓意福寿延绵，多子多福。边上有这种传统的三角几何形的车带纹，中间的一条悬纹。老的银器之美了，没有金器那么富丽堂皇。它给人的感觉就是肃穆、纯净、简洁之美。银啊，在古代啊，都是贵族使用啊。老的银器啊，经过时光的荏苒，和其推进，留给我们更多的是一种历史的厚重感，给我们啊，深深的文化上的震撼和一种。